ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ನಾವು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ರಿಫ್ರೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ
ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಲೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಈ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್
एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अमेंगे दुड बंदी लेस अंतर निम्हे दुड बंद प्राफिट आन सेल आफ असे फिफ्टी थौस बंद सो प्राफिट आेल आफ असे फिफ्टी थौस डिडक्ट इन दि ब्राकेट ब्राकेटली बरद्रे अदान लेस अंत अर्थ अदा नर अडस्टमेंट for changes in current assets and current liabilities andre current asset matte current liabilities ke adjustment idre adana adjust maadi so illi increases in Trade receivables, अलग बात. Trade receivables increased forty thousand इधर less मार्ग में तो, so forty thousand right in the bracket. Then increases in trade payables. सिक्सटी थौसंड करे लयबिटी इनक्रीज आगे आडो सिक्सटी थौसंड सो इूस इडा सो इवे अमौंट टू या मैन फिफ्टी थौस मैन फार्टी थौस प्लस सिक्सटी थौसंडी बरद्रे विल गेट वन यावेंटी थौस सो वन यावेंटी थौस प्लस फैव ऐसे You will get six lakh seventy thousand. नहीं मुझे positive amount बढ़ता ही रहे. So positive बन रहा है. Cash flow from operating activities. अकस्मात तो नहीं मुझे negative बन बोलते हो. नहीं ली. नहीं अलबा negative बन रहा है ये मार बे को. अंदर आव क्या फ्लो फ्रम आपरेटिंग आक्टिविटीस अंत बर अदर बदल क्या यूज इन आपरेटिंग आक्टिविटीस अंत बे सो नि नार्मल आपरेटिंग आक्टिविटीस नगेटिव बर बंद क्या यूज इन आपरेटिंग आक्टिविटीस अंत बर बेरे हेडिंगली बंद सपोज इनस्टिंगली नगेटिव बंद क्या यूज इन इनस्टिंग आक्टिविटी फिनाली बंद क्या यूज इन फिनाली आक्टिविटीस अंत नहीं बरती सो इतमें सिक्स मार्क्स बरते रूल तुम इंपारटेटू निली ट्रेड रिसीवबल बदल एक्सामल स्टाक अंतबूद अथवा डेटार्स अंत को मत नि क्या कोट्रे यू आर् नाट सपोज टू टेक इन दि आपरेटिंग आक्टिविटी और एनी आफ दि हेडिंग बिकॉज ऐन क्या फ्लो स्टेटमेंटली क्या ब्यन ऐन दट विल अपियर अट दि एंड बरते कोने स्टेपली बरद्रे ना आपरेटिंग आक्टिविटीस क्या ब्यनस मत बैंक ब्यनस तक हाकि मिदेला करे असे मत करे लयबिटीसन इक इट्स वेरी सिंपल ऐन डौटे कमेंट बॉक्सली 